ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താറിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്ക് ഐറ്റം സെർവ് ചെയ്യാൻ ഡെസേർട്ട് ഐറ്റം ചെയ്യാം പിന്നെ തണുപ്പിച്ചും കഴിക്കാം അല്ലാതെയും കഴിക്കാം അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം വേണമെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് മുട്ട ബ്രെഡ് വാനില ഫോസ് ചെർക്കിളൊക്കെ വാനില പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ആണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഹെർഷി സിറപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഹെർഷി സിറപ്പ് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലേവറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ഗ്ലാസ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണല്ലോ അതെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗീയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡ് ആവശ്യമുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാനെടുത്ത പാത്രത്തിൽ ഗീ തടവി കൊടുത്ത് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ട മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കും അത് നന്നായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ച് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ശേഷം വറുത്തെടുക്കണം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിൽ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കരിയിക്കരുത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ ആവുകയും ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഗീൽ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം നോക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിലെടുത്തൊന്ന് പിന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പൊട്ടുന്ന പാകമായിരിക്കും നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ അല്ല വായിലൊന്നും ഇട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി നോക്കാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ വാനില സെൻസും കൂടി ഒഴിച്ചതൊന്ന് ബീറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ബ്രെഡ് ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി പതിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഹെർഷീസിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പിങ്ക് കളർ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിസ്ത കളർ ഒഴിക്കാം പച്ച കളർ ആക്കണമെങ്കിൽ പിസ്ത ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളറിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നല്ലൊരു മഞ്ഞ് പോലെ ഉണ്ടാവും മേലെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ് ഈ ഒരു ഡിഷിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടി ഇത്രയും കൂടെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കളർ എന്നാൽ ഫുഡ് കളറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പതിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ വലിയ പാത്രം ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ബ്രെഡ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ പാത്രം ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട മഞ്ഞ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ മിക്സിയിലടിച്ച അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കൂടി കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എൻ്റെ ഒരു വലിയ പാത്രമായി പോയി അപ്പോൾ അതിൽ തികഞ്ഞു പോയില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിട്ടില്ല എൻ്റെത് പിന്നെ ഞാനിപ്പം ബിരിയാണി പാത്രം ആണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റീം സ്റ്റീമർ നമുക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാരണം ഞാനൊരു ബിരിയാണി പാത്രം അതിലേക്ക് അരിപ്പ് വെച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വറുത്ത് വെച്ച മുട്ട ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പൊ
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആരായാലും ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്കിത് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അല്ലാതെയും കഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഓക്കെ ബ